、ねえっと、一番、えー、被害を被っているのは、えー、数百万台に及ぶ、今、今まさに大発射にお乗りの、えー、ユーザーの皆さんだと思います。<笑>改めてですね、奥平さんに、今、ダイハツにお乗りの方、これ、えっと、今売ってる前者と、あと先代のムーブですから、数百万台に及ぶと思うんですが、その方たちはどうすればよいのか、あ安心してとりあえずの乗り続ければよいのか、えっと、今乗っているユーザーに向けて、1点目、これです。いかがでしょうか。社内での検証ではございますが、えー、ここでは、安心して乗り続けていただいてですね、問題のあるという事象は生まれてきませんでした。自分としては、今まで通りですね、安心して乗っていただければというふうに強く思っております。あのトヨタの中島から少し補足させていただきますが、174個のこの不正案件に対しましては、トヨタも全面的に入り込み、それが放棄及び環境基準を満たしていると。先ほどのドアロック以外に関しては確認が取れておりますので、あの今すぐお乗りいただくことができないとか、そういうことではないというふうにご理解いただきたいと思います。Hello everyone, this is Hayama no Kantan Katakana e Kaiwa. This time I'd like to talk about what happened to Daihatsu. So, in this video, I will try to speak in English. Sorry. Daihatsu stopped shipping of all car models. Daihatsu lost trust from buyers, also left buyers disappointed and worried. They then had to think that their fraud would be exposed. It's an injustice that should never happen, but it's happened. A third party committee has been investigating fraud in tests conducted by Daihatsu Motor Corporation, a subsidiary of Toyota Motor Corporation, to confirm the safety of vehicles. It is said that there are 174 cases of Daihatsu misconduct nearly recognized. The breakdown includes 28 cases of intentional unauthorized modification or adjustment of vehicles or experimental equipment by test personnel, 143 cases of certification applications using documents containing false information. Three cases of fraudulent manipulation of original data, such as fabrication of test data. In Daihatsu Motor Corporation's fraud scandal, parent company Toyota Motor Corporation is also being held responsible for group management. The main reason is that short time development promotion rooted within the company. It has been revealed that. Daihatsu Motor Corporation has been cheating since 1989 in certification tests to check the safety of its vehicles. Short time development has become ingrained within Daihatsu's organization as its meaning of existence. The vehicle was developed under an extremely tight and rigid development schedule. Uh, there is also a problem with the system in which things are left to the workplace and the management is not involved. Management executives did not anticipate their fraud would occur and proceeded with short time development without taking any countermeasures. It can be said that The employees who were involved in the fraud were victims of management. We cannot strongly criticize them. First of all, the people who should be blamed are the executives, not the frontline employees. A person in charge of the certification exam said, I was working under intense pressure with no chance of failure. Japanese Ministry of Land, Infrastructure, Transport, and Tourism. Conduct on site inspection at Daihatsu. 投資ですとか規律をバランスをよく運営されているところがまあ大半だと思うんですけれども、身の毛以防の課題として上位過達がすごくすぎてですね、本音が言いづらくなっているっていう風土を変えていこうっていう活動をしてるんですけれども、やっぱりちょっと職場のこの状態がおかしい、異常があるなと思ったときにそこへ行って何が起こってるかっていうことを事実やっぱ掴むっていうことが大事かな。安全に関わる失敗は、やはりこれ繰り返されてはいけないので
必ず再発防止をして二度と起きないようにしていく必要があると思います、えー、大企業でありますとそこにヒエラルキーというものが出てくる、えー、そしてそこには目標コストだとか、えー、そしてその納期だとかいろんなプレッシャーをなる中でやはりそれぞれの立場で、えー、過度なプレッシャーをかけてなかったかどうか、えー、というのをです、ねあのー、とにかく、えー、まずはしっかりとこちらが現場に降りていきながらです、ね、あの現地現物で探ってまいりたいというふうに思っております。